तो दोस्तों सी ए बी सी ए और एन आर सी इन दोनों भारत देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है ये सी ए बी सी ए ए और एन आर सी क्या है ये भारत में किन कहाँ कहाँ पे लागू किया गया है और क्यों लागू किया गया है और इससे किन किन लोगों पे इफेक्ट पड़ने वाला है और इससे भारत देश में क्या बदलाव आने वाले हैं इन सभी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटर हंट टी में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सी ये सी क्या है सी मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ, ये एक तरह का बिल है आ, इसको अमेंडमेंट क्यों बोला जाता है क्योंकि ये पहले से ही 1955 में पारित कर दिया गया था आ, इसमें कुछ संशोधन करने के लिए 2016 में इसको आ, भारत की संसद में लाया गया था लेकिन उस समय कुछ बात नहीं बनी लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इसको जनवरी 2019 में संसद में ये बिल लाया गया था लेकिन आ, संसद की सत्र ख़त्म होने की वजह से आ, ये बिल आ, पास नहीं हो पाया था लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस बिल का पीछा नहीं छोड़ा और फिर से इसको दिसंबर 2019 में संसद में पेश किया गया आ, उसके बाद यह 9 दिसंबर 2019 को यह बिल पास हो गया 12 दिसंबर 2019 को आ, भारत के राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगा दी तब से ये कानून बन गया पहले ये सी ए बी था बिल था फिर ये कानून बन गया आ, पहले इसको सी ए बी कहा जाता था अब ये सी ए ए हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ, तो अब इसको सी ए बी कहना गलत है क्योंकि अब ये कानून बन चुका है तो अब इसको सी ए ए कहा जा सकता है तो दोस्तों आप समझते हैं सी ए ए के बारे में ये कानून क्या है एक्चुअली इस कानून का उद्देश्य है पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है आ, या हुई है और इकतीस दिसंबर दो को या उससे पहले भारत आ गए हैं और जिनको वहाँ से प्रताड़ित करके भगाया गया है उनको नागरिकता देने संबंध में ये प्रावधान है वहाँ के जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो छः धर्म के लोग हैं छः धर्म में आते हैं हिंदू सिख ईसाई पारसी जैन और बौद्ध ये छः धर्म के लोगों को आ, जो अल्पसंख्यक लोग हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो वहाँ पे प्रताड़ना झेल रहे हैं उनको भारत जो है नागरिकता देने वाला है उसके तहत ये कानून बनाया गया है इसमें मुस्लिम समुदाय को दूर रखा गया है मुस्लिम धर्म को दूर रखा गया है तो दोस्तों ये तो बात थी सी ए बी सी ए की अब मैं आपको बताऊंगा एन के बारे में तो एन की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप भारतीय नागरिकों के नाम वाला ये एक रजिस्टर है आ, विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए आ, असम में ये अपडेट किया गया है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उन्नीस में बांग्लादेशी युद्ध के दौरान भारत में प्रवेश किया था एन के अनुसार वे व्यक्ति जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक थे या उनके पूर्वज असम के थे उन्हें भारतीय उन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है इस एन राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के उद्देश्य क्या है असम के नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं इसलिए इन शरणार्थियों को उनके देश वापिस भेज देना चाहिए असम में एनआरसी को अपडेट करने का मूल उद्देश्य है कि जो आ, असम में जो घुसपैठी है जो विदेशी नागरिक है और भारतीय नागरिक हैं उनमें पहचान करना है और घुसपैठियों को बाहर निकालना है तो इससे एनआरसी से आ, जो असम में रह रहे जो विदेशी घुसपैठी है उनको बाहर निकाला जाएगा और जो 25 मार्च उन्नीस से पहले थे पहले के हैं वो उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी लेकिन जो पच्चीस मार्च उन्नीस के बाद के यहाँ पर आए हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी और मैं आपको बता देता हूं कि जो एन है ये सिर्फ असम में लागू हुई है पूरे देश में लागू नहीं हुई है भारत देश में लागू नहीं हुई है ओनली असम में इसको लागू किया गया है तो दोस्तों सीधी सीधी बात ये है कि जो छः धर्म के लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं उनको तो नागरिकता मिल जाएगी लेकिन एन के थ्रू असम में जो भी घुसपैठिए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी उनसे नागरिकता छीनी जाएगी और उनको देश से बाहर किया जाएगा तो दोस्तों ये तो थी सी ए ए और एन की बात तो अब मुद्दा ये आता है कि भारत में कुछ लोग इसको इसके इस कानून के खिलाफ क्यों हैं और इसको क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं खासकर मुस्लिम समुदाय एक्चुअली मुस्लिम समुदाय कहता है कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ मौलिकाना अधिकार हैं उससे भारत को जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता आ, ये आर्टिकल फोर्टीन के खिलाफ है कुछ राजनीतिक संगठन दल हैं जो इस बिल के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और अशांति फैलवा रहे हैं तो दोस्तों खासकर मुस्लिम समुदाय इस कानून को इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि इस कानून में छह धर्मों को जोड़ा गया है और मुस्लिम धर्म को अलग रखा गया है वो कहते हैं कि अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं यहाँ पे मुसलमान धर्म के उनको यहाँ से जाना पड़ेगा और कई मुसलमान ये सोचते हैं कि पूरे देश में एन लागू हो गई है लेकिन ये गलत अब्बा उड़ाई गई है मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसा नहीं माने ये सिर्फ एक प्रकार का कानून है बाहर के जो घुसपैठी हैं उनको सिर्फ एक 
नागरिकता देना इनका एक मकसद है एन सिर्फ असम में लागू हुई है पूरे देश में लागू नहीं हुई है तो दोस्तों ये थी सारी सी ए बी सी ए और एन आर सी की बात आ, तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर वीडियो में अगर अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा जो इसके खिलाफ है प्रोटेस्ट कर रहा है कृपया शांति से विरोध करें और पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएँ जनहित में जारी थैंक यू